ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് ഷോമി കടന്നു വന്നിട്ട് നാല് വർഷം തികയുകയാണ് രാജ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിൽ ഷോമിയുടെ റെക്കോർഡ് മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ് സാംസങ് ആപ്പിൾ സോണി എൽ ജി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയ ഷോമി ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിപണിയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം വിഹിതമാണ് ഷോമിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പല കാര്യങ്ങളിലും ആപ്പിളിനെ അനുകരിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമുള്ള കമ്പനിയാണ് ഷോമി എങ്കിലും നോട്ട് സീരീസിലൂടെ സ്വന്തം പാത വെട്ടിത്തുറന്ന് ശരാശരി ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുമായി ഇവർ വിപണി കീഴടക്കി ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷോമിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നോട്ട് സീരീസ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനിടെ ഷോമി വിറ്റത് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളാണ് റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ ഹാൻഡ്സെറ്റുകളെല്ലാം അതിവേഗത്തിലാണ് വിറ്റഴിഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ കാലത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന റെക്കോർഡും റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ എന്നീ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ആദ്യ വിൽപ്പനയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോണുകൾ വിറ്റിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ എന്നീ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രധാന പ്രത്യേകത അവയുടെ വിശാലമായ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻസ് ടു നയൻ അനുപാതത്തിൽ നിർമ്മിച്ചൊരുക്കിയ സ്ക്രീൻ വളരെ ആകർഷകമാണ് ഇത് ഫോണുകൾക്കും നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററിയും ഉണ്ട് ഈ മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോയ്ക്ക് ഇരട്ട പിൻ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മുൻ ക്യാമറയ്ക്ക് റെസൊല്യൂഷനും കൂടുതലുണ്ട് ഈ ഫോണിന് ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഷോമിയുടെ സ്വന്തം എം ഐ യു ഐ നയൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷോമി എം ഐ യു ഐ ടെൻ ഗ്ലോബൽ ബീറ്റ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ ഉപയോക്താക്കളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് ഷോമി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ വേർഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത അഥവാ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വേർഷൻ ഇറക്കുന്നതാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ പഴയതും പുതിയതുമായ വേർഷനുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ മാറുന്നത് പതിവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കൂടി നോക്കി ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാണ് കമ്പനികൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിളായ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവസാനമായി ഇറക്കുക പഴയ പതിപ്പുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഷോമിയുടെ റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് റെഡ്മി നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ എന്നീ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഇത്തരം അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ അടുത്തുള്ള എം ഐ സർവീസ് സെന്ററിൽ എത്തിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഷോമി അടുത്തിടെ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നയമാണ് പഴയ പതിപ്പുകളിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ വിലക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ പതിപ്പുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് ഷോമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് എം ഐ യു ഐ ടെൻ ഗ്ലോബൽ ബീറ്റ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് പ്രോ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ പുതിയ പതിപ്പുകളിലേക്ക് മാത്രമേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും ഷോമി അറിയിച്ചു നെക്സസ് പിക്സൽ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഗൂഗിൾ നടപ്പാക്കിയതിന് സമാനമായ നയമാണ് ഷോമി ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് നയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പിടിമുറുക്കാൻ ഷോമി ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ പുതിയ മാറ്റം ഇത് ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്താവിനെ ബാധിക്കുന്ന മാറ്റമല്ല നിങ്ങൾ ഷോമിയുടെ എം ഐ യു ഐ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബീറ്റ ടെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഈ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് റോൾ ബാക്ക് ഫീച്ചർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓറിയോയുടെ പ്രധാന സെക്യൂരിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻസിൽ ഒന്നാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളോട് തങ്ങളുടെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഈ സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗൂഗിൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഫീച്ചറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലെറ്റ് സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പഴയ പതിപ്പുകളിൽ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ എത്തിച്ചേരാറില്ല പലപ്പോഴും പഴയ പതിപ്പുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ